ஹாய் ரீசெண்டாக ஆஃபீஸில் எல்லோரும் கொச்சி போயிருந்தோம் அங்கே வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து ஒரு டிஷ் சாப்பிட்டேன் நடுவில் சாப்பாடை வச்சு மேலே மீன் குழம்பு ஊற்றி எரா நண்டு ஸ்குவிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அனைத்து வகையான சீ ஃபுட்டையும் வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு செம்மையான மீலாக இருந்துச்சு அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அது வந்து ஐல மீன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் ஃபிஷ் நம்ம போடுறதுனால இப்படி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கூடை போட்டு விட்டுக்கலாம் வீட்டை நல்லா பிடிச்சி பற்றியா பிடிச்சிட்டு பிடிச்சிட்டோம் தவா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரைக்கு மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் ஜிஞ்சு கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அஞ்சு தூள் உப்பு ஒரு கை அப்படிலாம் இல்லை ஸ்பூனில் தான் போடுறோம் நல்லா கோட்டிங் வந்து பைண்ட் ஆகிறதுக்கு கான்ஸ்டாச் கொஞ்சம் தண்ணி உப்பு கரெக்டாக இருக்கா என்ன பண்ணோன்னா நக்கி பார்க்கணும் காரமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப காரமாக கூட மசாலா போட்டாச்சு சமைக்கும் போது அந்த மீன் மேலே எவ்வளோ லவ் சமைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அது ருசியாக இருக்கும் அடுத்து இதோட பிரதர் மீன் ஆம்பளை பொங்கல் பார்த்து சொல்கிறேன் மேரினேட் பண்ணி வச்ச ஃபிஷ்ஷை இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃபிஷ்ஷை வீட்டில் ரெகுலராக சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் கடலெண்ணெய் இல்லை எது பொறிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா தேங்காணையில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேறு லெவலில் ஃபிஷ்ஷாக தவா ஃப்ரை பண்ணும்போது என்ஷோர் யோ பேன் இஸ் கோல்ட் சி பேன் இஸ் ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஆயில் போடுறோம் இதெல்லாம் இது தேவையில்லை தேவையில்லைங்கிற இப்படியோ பண்ணுங்கள் தக்காளியும் சேர்ந்து ஒரே பேஸ்ட் அடிச்சு வச்சிட்டோம் ஏன்னா ரெண்டையும் வெட்டி போடுறதுக்கு வந்து சலுப்பாகிறதுனால ரெண்டு பேஸ்ட் அடிச்சிட்டோம் எல்லா இடத்து மிக்சியில் ஒரே அடி அடிச்சுட்டு உள்ளே ஊற்றுறோம் இப்போ நம்ம சீ ஃபுட்லாம் தனித்தனியாக சாப்பிட்ருக்கோம் எல்லாம் ஒரே டைமில் வந்துட்டு ஸ்டப் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஒரே சர்ட்டிகுலர் அந்த டேஸ்ட் எப்படி அப்போ நீ தனித்தனியாக எடுத்து சாப்பிடுவேன் இல்லை எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் வெள்ளம் பேலன்ஸ் அவுட் அப்படின்னு என்னென்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நானும் சொல்கிறேன் முக்கியமான காம்பனன்ட் மீன் ஸோ இப்போ மீன் வந்து அப்படியே நல்ல வார்ம் வாட்டரில் நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பண்ணுற மாதிரி மீனை வந்து ஃபுல்லாக தண்ணிக்குள்ளே சி குழம்புக்குள்ளே அமுத்தி விட்டு ஸ்விம்மிங் பண்ண வைக்கணும் அடுத்தது மல்லித்தலையை போட்டு இதை அப்படியே மூடி வச்சுட்டு அடுப்புலேருந்து இறக்கணும் நெக்ஸ்ட் ரெசிபி ஒரு அருமையான நண்டு ரோஸ்ட் பண்ணுறோம் சின்ன வெங்காயம் சீரகம் சோம்பு இஞ்சி பூண்டு இது அத்தனையும் வந்து ஒரு பேஸ்ட்டை அடித்து வச்சுருக்கோம் இதுதான் நம்மளோட சிக்னேச்சர் இன்க்ரீடியன்ட் டு ஸ்கிராப் ரோஸ்ட் லைக் எவ்ரி சவுத் இண்டியன் ரெசிபி கால்ஸ் ஃபார் ஜிஞ்சிலி ஆயில் எதுக்கு இங்கிலீஷில் சீனு ஒரு வெங்காயம் அடுத்தது தக்காளி இந்த சமையல் சோலையெல்லாம் எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் மணக்குதுன்னு தெரியல கடைசியாக தான் மணக்கும் இதில் என்ன மணக்கும் அதாவது சமைக்கிறவங்க கூட பிரச்சனை இல்லை பக்கத்துலேருந்து ஒருத்தங்க சொல்லுவாங்க பாருங்கள் பா என்ன அருமையாக இருக்குது என்ன வாசனை அடுத்து மசாலா பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு சோம்பு சீரகம் போட்டு அரைச்சோம்லங்க அதை கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஒரு டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் இதுக்கு அடுத்து என்ன போடுறோன்னா முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் நண்டு இது வந்து கடல் நண்டு மட் கிராப் இல்லை ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு மூணு கலரில் இருக்கும் ப்ளூ கலரில் ஸ்பாட்டட் கிராப் இருக்கும் மூணு டாட் இருக்க கிராப் இருக்கும் அது ஒவ்வொரு சப் வெரைட்டி ஆஃப் கிராப் மட் கிராப் அளவுக்கு இதில் மீட் இருக்காது பட் ஸ்டில் நெவர்தில் டேஸ்டி ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து வேகனா குக் திஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் லேட்டர் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தண்ணியெல்லாம் சுண்டி வந்தனால We are going to finish this with black pepper. 
அண்ட் கொஞ்சம் கருவேப்பில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரான் தொக்கு பண்ண போகிறோம் ரைஸோட பசஞ்சு சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் இருக்க மாதிரி ஒரு ப்ரான் தொக்கு வழக்கம் போல் நல்லெண்ணெய் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அடுத்து வந்து பெரிய வெங்காயம் இது நல்லா ரைஸோட பசஞ்சு சாப்பிடணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் நிறைய பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பேர் தான் விழுது விழ மாட்டேங்குது வழக்கம் போல் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் இப்போது நம்மளோட ஹீரோ ப்ரான் இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா ப்ரான் குக் ஆகும்போது அதில் இருக்க மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ரிலீஸ் பண்ணும் தட்ஸ் குட் அனஃப் ஃபார் திஸ் பக்கம் வந்துருக்கு வழக்கம் போல மல்லித்தல நிறைய தூவி கொட்டிட்டு இருக்கிறது தூவி கடைசியா ஒரு அடுத்து ஒரு பேட்டர் ஃப்ரைட் ஸ்குவிட் பண்றோம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஸ்குவிட் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சால்ட் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு கால் கப் மைதா எப்படினாலும் பண்ணலாம் இது சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் தொக்கு மாதிரி பண்ணலாம் எண்ணெயில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி போயிக்கலாம் கூக்டோட மெட்ரஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாங்கி கூட நீங்கள் ஸ்விட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து அது டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு வெட் பேட்டர் பண்ண போகிறோம் மைதா கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சால்ட் லைட்டாக எல்லோஷ் கலர் வர்றதுக்காக ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சத்தூள் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல லைட்டான ஒரு பேட்டராக பண்ண போகிறாங்க ஃபோர்க்கில் எடுத்து இப்படி பேட்டரில் டிப் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸ்குவிட்டு சாப்பிடும்போது செம்ம கிறிஸ்பியாக இருக்கணும்னால கடைசியாக பண்ணி முடித்தோம் ஸோ பேட்டர் ஃப்ரைட் ஸ்குவிட் இஸ் ஆல்சோ ரெடி வித் திஸ் இந்த சட்டி சோரில் சர்வ் பண்ண போகிற எல்லா காம்பனன்ஸுமே ரெடி ஆகிடுச்சு ரைஸ் ஸ்டீமிங் ஹாட் ரைஸ் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ப்ரான் தொப்பு அடிச்சுக்கவே முடியாத ஒரு நண்டு ரோஸ்ட் தவா ஃப்ரைட் ஃபிஷ் கிறிஸ்பியான ஸ்குவிட் ஃப்ரை சூப்பரான மீன் குழம்பு ஸோ திஸ் இஸ் மை கொச்சி இன்ஸ்பயர்ட் சீ ஃபுட் சட்டி சோறு இது எல்லா ரெசிபியுமே குக்கில் இருக்குது வீட்டில் சமைச்சு பார்க்கணுன்னா ப்ளீஸ் செக் தீஸ் ரெசிபிஸ் ஆன் குக்